。每每说到豪门，除了令人眼花缭乱的艳史，就是此起彼伏的家产之争。何鸿燊在世时，十几个儿女就已经争得不可开交。四太梁安琪虽然得到何鸿燊的力挺，得到丈夫最多的宠爱，可依旧败给二房能干的女儿。不少高瞻远瞩的豪门。为了避免家族纷争，很早就设立家族基金，明确家族成员的继承方式。然而，也有人偏偏不愿意继承家产。罗康瑞的儿女就是如此。今天，我们就来聊聊罗康瑞家的豪门隐秘。一九七七年，对于朱玲玲来说是特别的一年。那一年，她一夜成名，拿下香港小姐双料冠军，成为最美港姐。无数香港男人都把朱玲玲视为梦中情人，这其中就包括台下的霍震霆和罗康瑞，同样出自香港的豪门。霍家和罗家的两个富家公子前来观礼，对朱玲玲一见钟情。但霍震霆行动更快一步，立马开展了热烈的追求。仅仅十个月后，霍家豪掷一千万聘礼，将朱玲玲娶进门。另一边，罗康瑞没有霍震霆那样的自信。得不到父亲的鼎力支持，只能眼睁睁错过女神。罗康瑞的父亲罗英石出身泰国豪门，当年他受家族安排到香港拓展生意，却意外发现香港的经济形势更好，于是他便脱离家族，成立了自己的公司。罗英石和妻子杜丽君一起成立了英君集团，进入房地产行业。英君集团抓住了香港房地产发展的黄金时间。在六十年代就已经上市，罗英石随之身家暴涨，成为香港十大富豪之一。罗英石和杜丽君感情非常好，生下六儿三女，罗康瑞就是他们的第四个儿子。身为富豪的罗英石却不惯养孩子，对子女要求极为严格。罗康瑞从小也没有体会过豪门少爷的奢靡生活。当年罗康瑞去澳洲留学时，父亲不让他坐飞机。坐客轮，非让他乘坐便宜的货轮出发。十几岁的罗康瑞和众多工人挤在狭小的船舱里，漂泊了十多天才到岸。到了澳洲，罗英石并没有给罗康瑞邮寄生活费，而是让他一边打工一边完成学业。等到六年后，罗康瑞终于学成归来，准备创业时，他找父亲借十万元作为启动资金。罗英石让他写下欠条。并要求按照利息还给他。正是因为罗英石这样的铁血教育，罗家的几个儿女都十分出色。另一方面，罗英石对几个孩子并不满意，他不断调换继承人，从长子换到小儿子。这不仅引发了家庭矛盾，还让几个孩子不得不外出创业。罗康瑞创办了自己的瑞安集团，三哥罗家瑞手上有三家上市公司。大哥和二哥都有自己的集团。当年朱玲玲比赛时，罗康瑞的事业才刚刚有起色，而霍震霆是霍家长房长子，未来的继承人。朱玲玲港姐的头衔有利于霍家发展体育推广事业，因此霍英东全力支持儿子追求朱玲玲。即便罗家资产并不输霍家，但罗康瑞无法得到父亲的支持。他最终只能眼睁睁看着自己的女神嫁作他人，他也娶了一个爱自己的人。罗康瑞的原配夫人何晶杰是一个典型的贤妻良母，她相信丈夫并支持丈夫，陪罗康瑞和瑞安走过了最辛苦的一段时光。婚后两人生下一儿一女，瑞安集团也开始走上坡路。八十年代，罗康瑞的瑞安集团开始进军内地，涉足建材、地产多个领域。并在上海投资建设了瑞安广场、新天地等大型项目。罗康瑞也被称为“上海姑爷”。一九九七年，瑞安集团在香港上市，罗康瑞的身家也水涨船高，突破百亿。丈夫的事业越来越好，每天都在外面忙碌，社交应酬不断。何晶杰却深居简出，不爱露面。她把全部的心思都放在照顾孩子和丈夫身上。香港是个小地方，豪门就这么几家，彼此经常在社交场合碰到，当然包括罗康瑞和朱玲玲。作为霍家的长媳，朱玲玲优雅大方的气质为霍震霆增光不少。婚后两人也生下三个儿子，他们总是一副恩爱的模样。
，堪称豪门表率。眼看昔日女神生活幸福，罗康瑞只能退而求其次，成为了朱玲玲的好友。朱玲玲不开心时，也会找他倾诉。然而朱玲玲表面的幸福下，实则是危机四起。她不适应霍家的诸多束缚，霍震霆的花边绯闻也让她心力交瘁。为了维护霍家门楣和三个孩子的颜面，他不得不摆出一副恩爱的样子。两千年左右，朱玲玲与霍震霆已经貌合神离，他屡次找罗康瑞喝咖啡，诉说心事，两人竟然还传出绯闻。这条绯闻惹火了两个家庭。面对妻子的质问，罗康瑞直接坦白了自己对朱玲玲三十年的感情，何晶杰选择成全丈夫。提出了离婚。面对霍震霆的责问，朱玲玲不愿意再忍耐，也提出了离婚，结束了二十七年的豪门生活。不过，何晶杰并不想离开丈夫，她在丈夫的豪宅对面租了一套房子，想继续照顾他，等他回心转意。近三十年的时间，他已经习惯了照顾罗康瑞，他相信罗康瑞也一定习惯了他的照顾。两人分开一段时间就会回来。然而何晶杰失策了，罗康瑞和朱玲玲恢复自由身后，马上便高调恋爱。何晶杰心灰意冷，自己辛辛苦苦照顾了三十年的家，到底还是散了。何晶杰离开香港，飞到澳洲与儿女同住，两个孩子从小跟着母亲长大，自然都站在母亲这边。对于父母的分开，只能表示尊重。罗康瑞内心对于原配，自然有一些愧疚。但多年来在物质上从未亏待过他。何晶杰给他的是一份婚姻，朱玲玲对他来说才是爱情，是他三十年求之不得的妻子。对于朱玲玲来说，离开霍家后，终于得到了久违的自由。他和罗康瑞一起逛街、看电影，这才是他想要的生活。外界只羡慕他嫁入了第一豪门，却不知道他在豪门里的辛苦。所以他才潇洒离开，没要一分钱家产。二零零八年，罗康瑞和朱玲玲在新加坡举行婚礼，特意避开了香港媒体。何晶杰得知后大怒。罗康瑞的儿女虽然参加了婚礼，但一脸不悦地表示抗议。朱玲玲的三个孩子碍于霍家颜面，全都没有到场。然而，这仅仅是矛盾的开始。真正让家人反目的是罗康瑞对家产的态度。婚后不久，罗康瑞就宣布与朱玲玲共享资产，这意味着他的百亿身家将分给朱玲玲一半。香港女孩全都羡慕朱玲玲能够两嫁豪门，年过五十还能遇到真爱，但这一举动却惹恼了罗康瑞的一双儿女。罗康瑞离婚时并没有将家产分给何晶杰，作为原配夫人，何晶杰陪伴了瑞安集团的成长。他理所应当应该分走一半，但何晶杰当时还对罗康瑞抱有幻想，没有打算和他分开，也没有争家产，任劳任怨三十年，如今竟然是为朱玲玲做嫁衣，难怪儿女伤心。罗康瑞这么做，像极了父亲罗英石。罗英石去世前将百亿家产留给九十多岁的妻子管理，他不信任自己的孩子，最终使得二儿子软禁母亲。闹出争产风波，但罗康瑞的女儿罗宝瑜、儿子罗俊成没有这么做，他们拒绝继承家业，不愿获得父亲那一半的家产，更不愿意为朱玲玲打工。罗宝瑜和罗俊成都是名校毕业，他们想要打拼自己的事业。罗俊成举办婚礼时，甚至没有邀请父亲参加，一对新人指向母亲敬茶，可见父子积怨之深。其实从另一个角度想，朱玲玲的一半家产未必会被分走。朱玲玲已经年过五十，她和罗康瑞肯定不会再生育。朱玲玲的三个儿子都是霍家长房长子家的孩子。霍家是香港第一豪门，向来重视口碑和名誉。霍家的孩子自然不会缺钱花，更不会要罗家的钱。朱玲玲当年离开霍家时，本可以分走百亿家产，但她一分没要。罗康瑞的一半家产，他肯定也会留给罗家。最终受益人还是罗康瑞与何晶杰的孩子。随着罗康瑞年龄越来越大，他多次提出让儿女回来接班，但就是请不动两个孩子。最终还是何晶杰出马
劝说罗宝瑜回到瑞安帮助父亲。罗宝瑜回归后，担任瑞安执行董事。他顶着长公主的头衔，做事雷厉风行，很有父亲的风范。然而，罗俊成却专注于自己的素食餐饮生意，并开了多家分店。但随着疫情的影响，罗俊成的生意也受到打击，资金出现困难。罗康瑞趁着这次机会，再次让儿子回家接班，但依旧被罗俊成拒绝了。罗俊成倒是继承了罗家血脉里的倔强。每当外界问到罗康瑞是否会让女儿代替儿子接班时，他总是一脸无奈地回答：“看他们的心意。”如今，罗康瑞和朱玲玲已经结婚十多年，这位曾经的痴情贵公子也已经年过古稀。纵观他的老年生活。有娇妻陪伴也是幸福的。罗康瑞当年为了打造瑞安集团，全年无休，跟工人一样跑工地。经过多年的努力，终于打下了自己的江山，娶到了当年的那个女孩。然而，为了爱情，他却伤害了原配和一双儿女。眼看年事已高，不能再为瑞安卖命，儿女是否接手还是未知数。爱情与事业并非难两全。只是罗康瑞太贪心，两者都想要。以上就是今天分享的所有内容。喜欢视频，别忘记点赞关注。我们下期再见。